ডিয়ার লার্নার্স আমরা আসলে বেসিক্যালি আমরা জানলাম হচ্ছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কখন শুরু হয় এবং হচ্ছে যে এই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে কারণগুলো ছিল মোটামুটি কিছু জানলাম আর কি হ্যাঁ তো এবার আমরা হচ্ছে গুরুত্বরপ করতে চাই হচ্ছে যে মানে হোয়াট ওয়াজ দা হোয়াট ওয়াজ দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হোয়াট ওয়াজ দ্য ইম্প্যাক্ট অন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স অন হিউম্যান সোসাইটি অন হিউম্যান বিইংস মানুষের জীবনে সমাজে মানুষ সমাজে এবং হচ্ছে পৃথিবীর রাজনীতিতে কি কি প্রভাব পড়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তো আমরা প্রথমে আমরা দেখি যে আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফাইন্যান্সিয়াল যে অর্থনৈতিক যে লস অর্থনৈতিক লস হচ্ছে যে মার্কিন কংগ্রেসের একটা রিপোর্ট সে রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে যে সেখানে বলা হয় যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার যে ক্ষতিটা হচ্ছে তিনশো আশি বিলিয়ন ডলার ছিল তিনশো আশি বিলিয়ন ডলার বিলিয়ন ডলার্স ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ক্যাজুয়ালিটি ছিল হচ্ছে যে যতগুলো যুদ্ধ হয় এর আগে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে গত একশো বছর যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল গত একশো বছর যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল যে যুদ্ধে যতগুলো মানুষ মারা গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি পরিমাণ তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ মানুষ হচ্ছে এই ইসে মারা যায় তো এটা হিস্টোরিয়ানসরা এবং হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এক্সপার্টস তারা মনে করেন যে প্রায় প্রায় হচ্ছে প্রায় এক কোটির মতো মানুষ হচ্ছে মারা যায় তাদের মধ্যে একটা আনুমানিক ধারণা করছে তো যাই হোক বেশি হতে পারে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই আর কি অবস্থা তো এই যে মারা গেছিল এখানে কিন্তু সিভিলিয়ান হম সিভিলিয়ান প্রচুর পরিমাণ সিভিলিয়ান মারা গিয়েছিল আর কি আচ্ছা এরপর এটা হচ্ছে তার ফাইন্যান্সিয়াল লস এবং হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটি এই যে যুদ্ধটা আসলে কত খারাপ একটি যুদ্ধ হচ্ছে কত খারাপ তার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপর যেটা বিষয়টা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স বিশ্বের রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন চলে আসে পরিবর্তন যেমনটা হচ্ছে যে এই বিশেষ করে হচ্ছে জার্মানি জার্মানি প্রায় তো ক্লাস করে ধ্বংস হয়ে যায় পতন হয়ে যায় অন্যদিকে তার কিও পতন হয়ে যায় অস্ট্রিয়াও পতন হয়ে যায় বৃহৎ যে শক্তি ছিল আচ্ছা এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্রিটেন ফ্রান্স দুর্বল অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে যায় অন্যদিকে হচ্ছে উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর আগে ছিল পলিসি অফ মনোরল পলিসি পলিসি অফ আইসোলেশন পলিসি অফ আইসোলেশন সে আইসোলেশন থেকে ভেঙ্গে সে পলিসি অফ পলিসি ইন্টারভেনশন মানে হচ্ছে সক্রিয় বিষয় রাজনীতি অংশগ্রহণ করা শুরু করে কারণ তখন হচ্ছে যে জায়গাটা হচ্ছে ভেক্রম তৈরি হয় বিশ্ব রাজনীতি একটা শূন্যতা তৈরি হয় শূন্যতাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে এসে পূরণ করে রাজনীতিতে বিশ্ব রাজনীতি এই পরিবর্তনটা হয় এরপর যে পরিবর্তনটা হয় এই যে প্রথম বিশ্ব ফলে সেটা হলো যে জার্মানির ক্ষেত্রে যেটা হয় জার্মানিতে হচ্ছে যে যেহেতু জার্মানিতে আগে তো ছিল হচ্ছে যে যে এই যে বিসমার্কের পরে যে যারা ক্ষমতায় আসছে ক্ষমতায় আসছে তারা তো আসলে মানে চরম হচ্ছে যে এক না একত্যন্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী যেটা হচ্ছে যে যেটা পরবর্তী যেটা হয় সেটা হলো যে জার্মানিতে প্রথম বিশ্ব ভাইমার রিপাবলিক মানে গণতন্ত্র কি হিসেবে চলে আসে আর কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় অনেকটা বলা যায় আচ্ছা এরপর যে তিন নম্বর যে প্রভাবটা হয় সেটা হলো যে তিন নম্বর প্রভাবটার মধ্যে ছিল যে ভারত বিশ্ব রাজনীতি তার একটা প্রভাব পড়েছিল সেটা হচ্ছে যে যে কলোনিগুলো ছিল উপনিবেশ চলার পরে যেটা হলো সেটা হলো যে বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় তখন বিশ্বের রাজ মানে এই যে সমস্যা সমাধান 
মানে কি কি করা হবে জার্মানির ক্ষেত্রে কি আচরণ করা হবে এই জন্য হচ্ছে উনিশশো সালে একটা প্যারিসে একটা প্যারিস শান্তি সম্মেলনে আহ্বান করা হয় প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মানে সিদ্ধান্ত হয় এবং বত্রিশ সাথে অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে যার ফলে উনিশশো উনিশ সালে আঠাইশ জন ভার্সাই নামে একটা ভার্সাই ইয়াতে প্যারিস ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে তো সেখানে হচ্ছে ইয়া করা হয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত যদি এই চুক্তিটা নিয়ে অনেক অনেক সমালোচনা আছে তবে চুক্তিটাতে বলা হয় চুক্তিটাই আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে বীজ বীজটা আসলে ওইখানে নিতে ছিল এই চুক্তি নিতে ছিল তো এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আসলে এই প্রথম বিশ্ব অপরাধী করেছে আমাদের আসলে আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ আসলে আমাদের মানব জাতির জন্য হুমকি তো ডেট্রিমেন্টাল সো উই নিড উই নিড কোলাপারেশন উই নিড উই নিড হেল্প ফ্রম ইস আদার উই নিড কোয়াপারেশন কোয়াপারেশন আদারওয়াইজ ইট উইল ব্রিং সাম ডিজাস্টার অ্যান্ড ডিফিকাল্ট ফর দ্য ফর দ্য ফর দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আলটিমেটলি ফর দ্য হিউম্যান বিংস দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড এন উই নিড এন অ্যাসোসিয়েশন উই নিড এন ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন হোয়ার উই অল দ্য নেশনস উইল গো দেয়ার অ্যান্ড উইল উইল এক্সপ্রেস দেয়ার ভিউস শেয়ার দেয়ার ভিউস অ্যান্ড অল দ্য প্রবলেমস উইল বি সলভ পিসফুলি বাই ডিসকাশন তো এটা হচ্ছে উপলব্ধি করলো এর ফলে উনিশশো উনিশ সালে হচ্ছে প্রথম লিগ অব নেশনস একটা জাতিপুঞ্জ নামে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয় এটা ছিল মূলত হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে একটা মানে ফলাফল আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখব হচ্ছে এই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে হচ্ছে যে ভাষা সন্ধিতে কি আছে না আছে ভাষা সন্ধি ধারাগুলো কি ভাষা সন্ধি আসলে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রচনা করেছিল কি না তারপর হচ্ছে বিশ্ব রাজনীতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে মানে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লিগ অফ নেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল